மாணவர்களே வணக்கம் இப்ப நீட் தெருவுக்கு தயாராகி கொண்டு வரீங்க இதுல உயிரியல் பாடத்துல ரொம்ப முக்கியமா நிறைய வினாக்கள் எடுத்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா இதுல தான் அதிக மதிப்பெண்கள் தொண்ணூறு வினாக்களாக வருது இப்ப அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி வந்து பிளான்ட் மார்பாலஜி இப்ப பிளான்ட் மார்பாலஜி எனப்படக்கூடிய இந்த தாவர புறவமைப்பியல் மிகப்பெரிய பாடம் அதனால இது ரெண்டு பாகங்களை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் முதல்ல வந்துட்டு வெஜிடேட்டிவ் மார்பாலஜி உடலப்புற புறமைப்பியல் இந்த உடலப்புற பகுதி எதுலாம் இருக்கு தாவரத்துல வேர் பகுதி இலைப்பகுதி தண்டு பகுதி இதை மட்டும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப வேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எங்க இருந்து உருவாகும் இப்ப வேர் எனப்படக்கூடிய பகுதி பொதுவா இருபத்திலை தாவர இலையில எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்திலை தாவரத்துல இருபத்திலை தாவரத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய விதையினுடைய பகுதியில முதல் முதல்ல உருவாகக்கூடிய பகுதி எதுன்னு கேட்டா முனைவேர் எனப்படக்கூடிய கருவேர் அதுதான் ரேடிக்கல்னு சொல்றோம் அதே போல மேல் புறத்துல என்ன தோன்றும்னா முளை குறுத்து தோன்றும் இப்ப இதுல இருந்தா நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த முளைவேர் எனப்படக்கூடிய கருவேரானது இந்த கருவேர் அல்லது முளைவேரானது ரேடிக்கல்னு சொல்றதுல இருந்து தான் வேர் அமைப்பே உண்டாகும் இதுல என்ன சார் வேறுபாடா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வித்திலை தாவரத்திலையும் இம்மாதிரியான இந்த கருவேர் உண்டாகும் ஆனா உடனடியா இறந்துரும் அதனாலதான் ஷார்ட் லீவ்னு சொல்றோம் ஒரு வித்திலை தாவரத்துல இந்த கருவேர் வந்து குறைந்த நாட்கள் தான் உயிர் வாழும் அதனால தான் அங்க வந்து அதை மாற்றி சல்லிவேர் தொகுப்பா மாறி அது ஒரு வகையான வேற்றடு வேர் அப்ப எந்த ஒரு வேர்மே இந்த கருவேர் எனப்படக்கூடிய ரேடிக்கல் முளைவேர்ல இருந்து தோன்றினா மட்டும்தான் ஆணிவேர் தொகுப்பு என்று அழைக்கிறோம் மற்ற பிற இடங்களில் இருந்தெல்லாம் வேர் தோன்றுனா அந்த அமைப்புக்கு என்ன பேர் சொல்றோம்னா வேற்றிட வேர்கள் அதனாலதான் வேர் தொகுப்பை வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பல பாங்களா பிரிக்கிறோம் ரெண்டு பகுதியெல்லாம் பிரிக்கிறோம் இருபத்திலை தாவரத்துல பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ஆணி வேர் தொகுப்பு காணப்படுது அப்ப இந்த ஆணி வேர் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அந்த முதலாம் நிலை வேர் தான் ஆணி வேர் தொகுப்பா மாற்றம் அடையுது ஆணி வேர் அது தொகுப்பா இருக்கு ஏன் தொகுப்புன்னு சொல்றோம்னா முதலாம் நிலை வேர்ல இருந்து இரண்டாம் நிலை வேர் வருது அதுக்கடுத்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு பல வேர் எல்லாம் பிரியுது இப்ப இதுல இருந்து ஒரு வினா கேட்கிறாங்க இந்த பக்கவாட்டு வேர்கள்லாம் எங்க இருந்து தோன்றுதுன்னா இந்த முதிர்ச்சடைந்த பகுதியை வெட்டு தோற்றம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பெரிசைக்கிள் எனப்படக்கூடிய பகுதி காணப்படுது அந்த வேர்களுடைய உள்புறமான பெரிசைக்கிள் இருந்து பக்கவாட்டு வேர்கள் தோன்றதுனாலதான் வேர்கள் எல்லாமே அகத்தோன்றியல் அப்படிங்கிறோம் அப்ப அகத்தோன்றியல்னா அகம்னா உள்ள இருந்து தோன்றுது அகத்தோன்றியல் அப்ப வேர்கள்னாவே அகத்தோன்றியல் என்ன அழைக்கிறோம் அதான் என்டோஜினஸ் இன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப மற்ற வேர்கள் சொன்னாலே அந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு இந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே அளவுடையதா இருக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடுகள்லாம் இருக்காது ஒரே சமமான அளவு உள்ளதா இருக்கும் இப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்திரை தாவரத்துக்கே உருத்தானது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு இந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு நம்ம ஏன் வேற்றிட வேர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்னா முத முதல்ல எங்கிருந்து தோன்றும்னா முளைவேர்ல இருந்து தான் தோன்றும் ஆனா உடனடியாக இறந்துறதுனால ஒரு தாவர தண்டனுடைய அடிப்புற கணுப்பகுதியிலிருந்து தோன்றும் அதனாலதான் இந்த சல்லிவர்கள்லாம் வேற்றிட வேர்கள் என நம்ம அழைக்கிறோம் இப்ப பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்களுடைய முக்கியமான பணி என்னன்னா இரண்டு முக்கியமான பணிகள் தாவரத்தை தாங்கக்கூடிய பணி நல்ல ஆங்கரேஜ் கெட்டியா பிடித்துக் கொள்றது இரண்டாவது முக்கியமான பணி நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை மண்ணில இருந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறது இப்ப அதனாலதான் வேடிக்கையா சொல்லுவோம் எங்கேயாவது நீங்க புல் வேரோடு சாய்ந்தது அப்படின்னு நியூஸ் பார்த்திருக்கீங்களா மரம் வந்து வேரோட சாய்ந்தது அப்படின்னு நியூஸ் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஆணி வேர் தொகுப்பை காட்டிலும் சல்லி வேர் தொகுப்பு அந்த ஆங்கரேஜ் அந்த பிடித்தல் தன்மையில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு புள்ள படுங்கிறது முழுமையா படுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதுல இருந்து எது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்னா இந்த சல்லி வேர் தொகுப்பு தான் ரொம்ப கடினத்தன்மையை உள்ளதா காணப்படுது வேறுடைய அமைப்பு எப்படி எல்லாம் காணப்படும் அதனுடைய முக்கியமான பணி இதைத்தான் நீட் தேர்வில் என்ன செய்யணும்னா பட்டியலிடுவாங்க ஒரு வேர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மண்ணுக்கு அடிப்பகுதியில காணப்படுது அது அகத்தோண்டியில காணப்படும் ஏற்கனவே சொன்னா அகத்தோண்டியில காணப்படும் பச்சை மற்றவை கணு பகுதி கிடையாது கணு உடைப்பகுதி கிடையாது இப்ப இதெல்லாம் வரிசையா கொடுத்துருப்பாங்க சரியா தவறானு நீங்க இந்த வேருக்கே உரித்தான பண்புகளை டிக் பண்ணணும் அப்ப பசங்கள் கிடையாது அதான் பச்சையும் கிடையாது அதுக்கடுத்து கணு பகுதி கிடையாது கணு உடை பகுதி காணப்படாது அதுக்கடுத்து மிக மிக முக்கியமான அமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறாக கிளைகள் விட்டு காணப்படும் ஆனால் இந்த கிளைகளுக்கெல்லாம் பெரிய இரண்டாம் நிலை வேர்கள் அதுக்கடுத்து பல கிளைகளாக விட்டுட்டு போகுது அதுக்கடுத்து ஒரு தாவரத்தினுடைய வேர்னுடைய பகுதிகள்லாம் என்னென்ன இருக்கும் 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவர பகுதியில் இந்த வேறுடைய பகுதியில் எடுத்துக்கொண்டோம்னா வேறுடைய நுனி பகுதி மிக மிக முக்கியமான பகுதி இந்த வேர் நுனி பகுதி முக்கியமாக இருக்கிறதுனால அதை பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி வேர் மூடி காணப்படும் வேர் மூடி இதுதான் முக்கியமான பகுதி இப்போ வேர் மூடி சாதாரணமாக ஒன்று இருக்கும் சில தாவரங்கள் பேண்டனாஸ் அதாவது தாளம்பு இந்த மாதிரி தாவரத்தில் பார்த்தா பல அடுக்குகளால் காணப்படும் இந்த வேர் தொப்பி வந்து வேர் தொப்பி வந்து எப்படி இருக்க பல அடுக்குகளாக அந்த வேர் முனை காணப்படும் அப்போ பேண்டனாஸ் எனப்படக்கூடிய இதில் மட்டும்தான் இந்த வேர் தொப்பியானது பல விதமான அடுக்குகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அடுத்து இந்த வேர் முனையினுடைய பகுதியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செல் பிரிதல் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் அதுதான் மைட்டாசிஸ் அதனால தான் செல் பிரிதல் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த முதல் பகுதிக்கு என்ன பேர்னா செல் பிரிதல் பகுதி அதுக்கு அடுத்துள்ள பகுதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு செல் பெரிதாதல் பகுதி செல் பெரிதாம் செல் வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடைய அந்த பிரிதல் நடைபெற நடைபெற மைட்டாசிஸ் மூலமாக செல் பிரிதல் நடக்கணும்னா ஏன்னா இது வந்து ஆக்கு திசுகளாக இருக்குது நுனி பகுதியில் ஆக்கு திசுகள் மெரிஸ்டமாக இருக்குது அப்போ அதனுடைய தன்மை என்னென்னு கேட்டால் மெரிஸ்டம் ஆக்கு திசு தன்மை அதுக்கு அடுத்து இதுக்கு அடுத்து மூன்றாவது பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முதிர்ச்சி அடைந்த பகுதி அப்போ இந்த முதிர்ச்சி அடைந்த பகுதியில் மட்டும்தான் எது காணப்படும்னா ஒரு செல்லாலான வேர் தூவிகள் காணப்படலாம் முதிர்ச்சி அடைந்த பகுதியில் மட்டும்தான் காணப்படும் அப்போ இந்த படத்தை கொடுத்துருவாங்க இந்த பகுதியெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஏ இது பி இது சி இது டி அப்புறம் இது இ அப்படி கொடுத்துருவாங்க அப்போ இ பார்க்கணும் வேர் தூவின்னு எந்த பகுதி வருது ரெண்டு ஆப்ஷனில் வேர் தூவி இருந்தால் ரெண்டை நீங்கள் கழிச்சிருந்தோம் நிச்சயம் இருக்கிற ரெண்டு கொஸ்டினில் கவனம் செலுத்தணும் அதில் இந்த ஏ பகுதி என்ன இருக்குது இது வந்து செல் பிரிதல் பகுதி அல்லது மெரிஸ்டமெட்டிக் பகுதி அல்லது ஆக்கு திசு பகுதி அப்படின்னு எப்படினாலும் உங்களை குழப்பி கொடுத்துருக்கலாம் அதை நீங்கள் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சரியான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வேர் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு முக்கியமான பணியை மேற்கொள்ளுது ஒன்று வந்து அந்த மரத்தை வந்து தாங்கக்கூடிய பணி இரண்டாவது நீர் மற்றும் கனங்களை உறிஞ்சிற பணி இது போக வேற பல பணிகளுக்காகவும் வேறு வந்து மாற்றுறு அடைந்துள்ளது அதனால தான் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நல்லா கவனிங்க ஆணி வேறும் மாற்றுறு அடைந்திருக்கலாம் சல்லி வேறும் அல்லது வேற்றடு வேறுகளும் மாற்றுறு அடைந்திருக்கலாம் இப்போ ஆணி வேறு எப்படிலாம் மாற்றுறு அடைந்திருக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சேமித்தல் பணிக்காக மாறி காணப்படலாம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டில் இவ்வாறு காணப்படும் பம்பரை வடித்தில் காணப்படும் இது எபெக்ஸ் பகுதி முன்பகுதி இது வந்து அடிப்புற பகுதி அப்போ இந்த அடிப்புற பகுதியானது பருத்து காணப்படுது பம்பர வடிவத்தில் காணப்படும் இது வந்து எப்பயுமே சொல்கிறோம்னா பீட்ரூட் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ பீட்டா வல்காரிஸ் மாணவர்களுக்கு அதை தான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் தாவரவியல் பேர்களை வரிசையாக பட்டியலிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு வருதோ அதுதான் நீங்கள் கவனம் செலுத்தி படிக்கணும் ஏற்கனவே அன்றைக்கி ஒரு நாள் சொன்னேன் பைரஸ் அப்படின்னா பேரிக்கா ஸ்கிரேரிடுகள் அது மாதிரி எல்லா இதுலேயும் பார்க்கும் பொழுது பொட்டானிக்கல் நேம் தான் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் சாதாரண பெரிஞ்சு பேரை தெரிஞ்சு பிரயோஜனமே கிடையாது அதனால் அது முயற்சி எடுத்து தாவரவியல் பேரோடு அந்த எடுத்துக்காட்டுகளை படிங்க இதில் பாருங்கள் பீட்ரூட்டுக்கு நாப்பி ஃபார்ம் எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஆனால் பீட்டா வல்காரிஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதே போல் டர்னிக் பிராசிகா ரெப்பானஸ் அப்படிங்கிறான் அந்த பிராசிகா ரெப்பா அப்படிங்கிறது தான் அந்த டர்னிப் இதுவும் என்ன தான் டர்னிப்பும் எடுத்துக்காட்டு முதல்ல நிறைய மாணவர்களுக்கு இந்த பீட்ரூட் எடுத்துக்காட்ட தெரியும் இப்போ இந்த பிராசிகா ராப்பா டர்னிப்பும் இந்த நாப்பி ஃபார்ம் தான் அந்த பம்பர வடிவத்திலான ஒரு மாற்றுறது அதுக்கடுத்து பாருங்க கூம்பு வடிவத்தில் காணப்படக்கூடியது கேரட் கேரட்டுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆன்சர் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் கரோட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது கேரட் வந்து கூம்பு வடிவத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து கதிர் வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே ஊசியாக காணப்படும் நடு மையத்தில் பருத்து காணப்படும் நெசவாலில் வந்து இந்த நெய்தலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருப்போம்னா ஒரு நூல் கண்டு வச்சுருப்போம் அதே போல் நடு மையத்தில் மட்டும் பருத்து காணப்படும் நூல் வந்து நடுவில் பருத்து காணப்படும் ரெண்டு பக்கமும் கூர்மையாக காணப்படும் இது ரேடிஸ் ரப்பான சட்டைவஸ் அப்படின்னு சொல்லும் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான மாறுபாடுகள் பீட்ரூட்டு கேரட்டு அப்புறம் இந்த முள்ளங்கியில் பல்வேறு விதமான மாறுபாடுகள் எதுக்காண்டி இருக்குன்னா சேமித்தல் பணிக்காக மாற்றுரு அடைந்திருக்கு இப்போ வேறு என்ன மாதிரிலாம் இந்த மா ஆணி வேறானது மாற்றுரு அடைந்திருக்கு பொதுவாக பிச்சாவரம் போன்ற இடங்கள்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அவிசின்யா ரைசோப்போரா போன்ற தாவரங்கள்லாம் நிறைய காணப்படும் அவங்க என்ன தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேர்கள்லாம் தரைக்கு மேலே வந்துருக்கும் ஏன்னா வேறுனுடைய முக்கியமான பண்பு என்னது தரைக்கு கீழே அந்த புவியர் குறிச்சி நோக்கி செல்லக்கூடியது தான் அதனால தான் நேர்
சுவாச வேர்கள் சொல் அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த வேர்கள் முழுவுமே என்ன பேர்னா நிமட்டோ போர்கள் நிமட்டோ போர்கள் நிமட்டோ போர்கள்னு வரணும் இந்த நிமட்டோ போர்களை தான் நம்ம சுவாச வேர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதில் நிறைய துளைகள் இருக்கும் நிறைய துளைகள் இருக்கும் இந்த துளைகளுக்கு என்ன பேர்னா நிமத்தோடுகள் அப்போ நிமத்தோடுகள் நிமத்தோடுகள்னா நிமத்தோடுகள் நீங்கள் யா வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏதாவது தோடு போடணும்னா அங்கே ஓட்டப்படணும் அதே மாதிரி தோடுங்கிறது வந்துச்சுன்னா துளை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஈஸியாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு தாட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்பாங்க ஏன் காணப்படுது இந்த சதுப்பு நில காடுகளில் மட்டுமே இந்த மாதிரியான வேர்கள் காணப்படுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணீரில் அதிக அளவு உப்புத்தன்மை காணப்படுது அப்போ ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருக்கும் அதனால தான் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்வதற்காக இந்த மாதிரியான வேர்கள்லாம் தரக்கி மேலே எழும்பி வருது இப்போ அடுத்து வந்து வேற்றிட வேர்கள் எப்படி மாறி காணப்படலாம் இப்போ ஆணி வேர்களை போலவே வேற்றிட வேர்களும் பல்வேறு விதமான பணிகளுக்கு மாற்று அடைந்து காணப்படுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்போமியா பொட்டேட்டா அதில் வந்து ஒரு கிழங்காக மாறி இருக்கு அதனால தான் நீங்கள் மாணவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வேறு கிழங்கு வேற தண்டு கிழங்கு வேற ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அது வந்து தண்டு கிழங்கு ஆனால் இந்த சக்கரவெள்ளி கிழங்குங்கிற ஐப்போமிய பொட்டேட்டா வந்து வேர்க்கிழங்கு அப்போ இந்த இது ஒரு வேற்றிட வேர் அப்போ ஒரு வேர் வந்து இது மாதிரி சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாறி இருக்கலாம் சில நேரத்தில் ஆஸ்பிராக்கஸ் போன்ற தாவரத்தில் பார்த்தா கொத்தா இருக்கும் அது மாதிரி கொத்து வேர்கள் கொத்தா அப்படி இருக்கு கொத்து கொத்தா இருக்கலாம் சில வகையான வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பருங்க நூ நூடுல்ஸ் மாதிரி இப்படி இப்படி கொத்து கொத்தா அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கும் மஞ்சள் போன்ற தாவரங்களில் ஒரு நூடுல்ஸ் போல காணப்படுது அதே போல் டீனோஸ் போரா போன்ற தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேறொண்டிய பகுதியே கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கொண்டு ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதற்காக டீனோஸ் போரா போன்ற தாவரத்தில் ஒளிச்சேர்க்கை வேர்களாக மாறி காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை காண்டி மாறி காணப்படுது சில வகையான வேற்றடு வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதன் மீது காணப்படும்னா வேண்டா போன்ற தாவரத்தில் ஒரு தாவரம் இருக்குது அதில் மேலே வேண்டா தாவரம் இருக்கும் அதில் இரண்டு வகையான வேர்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து பற்று வேர்கள் மற்றொன்று கிளிங்கிங் அப்போ தொங்கி கொண்டிருக்கக்கூடியது இந்த வேர்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வெளிப்புற பகுதியில் ஒரு வகையான வெளாமண் எனப்படக்கூடிய சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள் காணப்படும் இதுதான் ஸ்பாஞ்சி டியூஷன் சொல்கிறோம் ஆர்கிடுகள் பொதுவாக ஆர்கிடுகள் எல்லாம் இது காணப்படுது இந்த வகையான வேர்களுடைய முக்கியமான பணி என்னென்னா இந்த வேளாண்மனை பயன்படுத்தி கொண்டு தனக்கு வேண்டிய நீர் அந்த ஈரப்பசையை வந்து உறிந்து கொள்ளும் மழைக்காலங்களில் மழை நீரெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சில தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேற்றிட வேர்கள்லாம் முனிலி ஃபார்ம் அப்படி சொல்கிறாங்க மணி வடிவத்தில் காணப்படுது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை இலையை பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி முனிலி ஃபார்மாக இருக்கும் சில தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆணுலேட்டட் ஆணுலேட்டடாக இருக்குது இப்படி இப்படி வளைய வளையமாக இருக்குது இது மாதிரி சில தாவரங்களில் காணப்படலாம் அப்போ இந்த சைக்காட்ரிஸ் போன்ற தாவரத்திலலாம் இது மாதிரி காணப்படும் அப்போ பல்வேறு விதமான வகைகளில் ஆணி வேறு மட்டும் இல்லை இந்த மா வேற்றிட வேர்களும் ஒரு மாதிரி காணப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆழமரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாறுபாடு அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது இந்த ஆழமரத்தில் ஆழ விழுதுகள்லாம் பிரான்ச்சஸ்லேருந்து அப்படியே வரும் கீழே இறங்கி இதான் நடு மயத்தில் இருக்கக்கூடிய மரமாக இருக்கும் அப்போ இதுவும் என்ன தான் ஒரு வகையான வேற்றிட வேர்கள் அப்போ இது தாங்கக்கூடிய பணியை செல்லுது சப்போர்ட் இப்போ கடைகளெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ப்ரோப்ரேட்டர் அப்படின்னா இந்த நிறுவனத்தை தாங்கக்கூடிய அதே மாதிரி தான் இது ப்ராப் ரூட் அப்படிங்கிறோம் தாங்கக்கூடிய வேர்கள் மே கீழ் நோக்கி வளரும் அதனால தான் இது இதுவும் என்ன தான் ஒரு வகையான எது போலவே செயல்படுது இது வந்து ஒரு வேர் கீழே வரைக்கும் வந்துடும் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஆகும் ஆந்திராலெலாம் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமமே இது கடையில் இருக்குது இந்த ஆலமரத்து கடையில் இருக்குது இது கடையில் இடையில சின்ன சின்ன வீடுகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரிலாம் நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில வகையான வேர்கள் நீங்கள் கிராமங்களில் அந்த வயல்வெளியில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மக்காச்சோள தோட்டத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதனுடைய அடிப்புற கணுப்பகுதியிலேருந்து அல்லது கரும்பு தோட்டத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அடிப்புற பகுதியுடைய கணுப்பகுதியிலேருந்து ஸ்டீல் ரூட்டுகள் உண்டாகுது இது வந்து என்னது அந்த அதை வந்து முண்டு கொடுத்துருக்குது நம்ம ஏதாவது ஒன்று சாய போதுன்னா முட்டு கொடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி முண்டு வேர்கள் இது பொதுவாக தாளம்பூவில் காணப்படலாம் மக்காச்சோளத்தில் காணப்படும் கரும்பில் காணப்படும் அது மாதிரி பாண்டனாஸ் இது மாதிரி நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் வந்து மணி பிளான்ட் போத்தாஸ் அப்படிங்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையிலையும் அதே மாதிரி தான் இந்த தாவரங்கள் ஒரு தென்னை மரம் இருக்குன்னா அந்த தென்னை மரத்தில் நீங்கள் அந்த மணி பிளான்ட்டை படர விட்டீங்கன்னா 
மிகப்பெரிய உள்ளவை நோக்கி நாங்கள் கிளிங்கிங் வேர்கள் தொற்று கொ உள்ள என்ன செய்யும் அப்படியே ஒட்டி கொண்டு உள்ளேயே போயிட்டு அதில் வேறெல்லாம் அதில் உள்ள பகுதியெல்லாம் உறிஞ்சி கொண்டு எடுத்து உயிர் வாழக்கூடியது இது மாதிரி பல்வேறு விதமான வேரமைப்பு இந்த போத்தாசன் அப்படக்கூடிய மணி பிளான்ட்டில் இருக்கும் வெற்றிலை தாவரத்தில் காணப்படும் அதில் பற்றி கொண்டு ஏறி ஏறி அப்படியே என்ன செய்கிறோம் பற்றி கொண்டு ஏறிடும் இது மாதிரி இந்த வேற்றடை வேர்களும் பல்வேறு விதமாக மாறுபாடுகளை உரையதாக காணப்படுது சில தாவரம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாததே இருக்காது பிரியோ பில்லம் சாதாரணமாக மாணவர்களுக்கு தெரியும் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் அப்படின்பாங்க இதில் பாருங்கள் இந்த இதில் மொட்டுக்கள் காணப்படலாம் இந்த பிரியோ ஃபில்லம் தாவரத்தில் மொட்டுக்கள் இதெல்லாம் என்ன மொட்டுக்கள்னா இலை மொட்டுக்கள் இலை மொட்டுக்கள் சொல்லும் இந்த இலை மொட்டுக்கள் கீழே விழுந்தனா புதிய தாவரமாக உருவாகும் அதே போல் வேற்றடை வேர்களும் காணப்படலாம் அப்போ அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்ஸ் வேற்றடை வேர்கள் பிரியோ ஃபிலத்தில் காணப்படுமானா காணப்படும் இது ஒரு கொஸ்டின் இது மாதிரி உட இந்த இனப்பெருக்கத்தில் கூட இந்த இந்த வகையான வேர்கள்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் என்னது ஆணி வேர் மற்றும் சல்லி வேர்னுடைய வேர்னுடைய மாற்றுருக்கள் இப்போ வேர்னுடைய பண்புகள் யாவேனும் ஒரு பட்டியலிட்டாங்கன்னா நேர் புவி நாட்டம் எதிர் ஒளி நாட்டம் பச்சை மற்றவை அப்புறம் பல்வேறு விதமான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இதாக இருக்குது வேர் தொப்பி அதை அதுக்கடுத்து என்னது அந்த வேர்னுடைய முனை காணப்படுது அப்புறம் செல்பெறிதல் பகுதி செல்பெறிதல் பகுதி முதிர்ச்சடைந்த பகுதி இது எல்லாமே எதோட தொடர்புடையது தான் வேறுனுடைய அமைப்போட தொடர்புடையது அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம் இலையினுடைய பகுதி இப்போ இலை பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இலையில் என்னென்ன பகுதியில் காணப்படும்னா ஒரு இலைத்தாள் அதை தான் லேமினான்னு சொல்கிறோம் இலைத்தாள் இலை காம்பு இலை காம்புன்னு சொல்கிறோம் இலை காம்புனா பீட்டியோல் அப்படின்னு இலை காம்பு சில தாவரங்களில் இலை காம்பே இருக்காது எடுத்து பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலோட்ரோபீஸ் அப்படிங்கிற எருக்கம்பு எருக்கம்பு செடியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இருக்காது இது இலைத்தாள் இலைத்தாள் அது அடுத்து எந்த இடத்துலேருந்து இலை உருவாகும்னா கணுப்பகுதியிலேருந்து உருவாகுது அதனுடைய கீழ் அடிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கே இருக்கக்கூடிய மொட்டுக்கு தான் என்ன பேருனா இலைக்கோணம் மொட்டு இதனுடைய கீழ்ப்புற பகுதியில் இலையடி செதில்கள் உண்டாகலாம் இலையடி செதில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்திலே தாவரத்தில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது விழுக்காடு இந்த இலையடி செய்திகள் காணப்படலாம் சில தாவரங்கள் மட்டும் காணப்படாது ஆனால் ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் முழுமையாக காணப்படாது இதுதான் முக்கியமான பயன் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் இந்த இலையடி செய்திகள் காணப்படாது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாழை வாழையினுடைய இலை காம்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அதனுடைய கீழ்ப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகன்ற உரை போன்ற இலையடியாக மாறி காணப்படும் புல்லுலையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு புல்லு படம் வரைஞ்சிங்கன்னா இப்படி தான் புல்லு போட்டிங்கன்னா கீழ்ப்புற பகுதி பாருங்கள் எப்படி அகன்று போய்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு தானே பேர் அகன்ற உரை போன்ற இலையடி இந்த இதெல்லாம் பாதுகாப்புக்காக மாறி காணப்படலாம் சில இதெல்லாம் முள்ளு முதல்ல மா மாறி காணப்படும் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க இஃபோர் பியாஸ் பிளண்டன்ஸ் அந்த தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மாறி இருக்குது முற்களாக மாறி காணப்படுது அப்போ இந்த ஸ்டிப்யூல்ஸ் என்னப்படக்கூடிய ஜிஜிபஸ் ஜிஜுபா அதில் கூட என்ன நம்ம பார்க்குறோன்னா அந்த இலையை வந்து இப்படி மாறி காணப்படுது அப்போ இலையில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் இலையினுடைய பணிகள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒளிச்சேர்க்கை இரண்டாவது டிரான்ஸ்பரேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த நீராய் போக்கு மூன்றாவது சுவாசம் இதில் எது முக்கியமான பணி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முக்கியமான பணி ஒளிச்சேர்க்கை தான் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ப்ரியாரிட்டி வந்து ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தான் அப்போ ஒளிச்சேர்க்கைக்கு முதல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நீராய் போக்கு இது மூணுமே எதனுடைய முக்கியமான பணிகள் இலையினுடைய முக்கியமான பணி இப்போ இலையினே எப்படி இருக்க பல்வேறு விதமான மாறுபாடுகள் அடைந்து காணப்படலாம் இப்போ இலையில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாறுபாடுகள்லாம் இருக்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பில்லோடு இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது பில்லோடு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அகேசியா போன்ற தாவரத்தினுடைய கீழ்ப்புற பகுதி இலை போல மாறி காணப்படலாம் இலை போல மாறி காணப்படுது இவ்வாறு மாறி காணப்பட்டா இந்த மாதிரி பகுதிக்கு என்ன பேர் சொல்லணும்னா பில்லோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா குளிர் காலங்களில் இலையெல்லாம் அதில் கீழே உதிர்ந்துருது அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதற்காக இந்த பகுதியானது மாறி காணப்படுது அக்கேசியா மெனனோக் செய்யலான்னு போன்ற தாவரங்களில் பில்லோடு காணப்படுது அதே போல் இன்னொரு கேட்குறாங்க கிளாடோடு அப்படின்னா அஸ்பராகஸ் போன்ற தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பராகஸ் ஏற்கனவே படிச்சிங்கன்னா கொத்து கொத்தா அதனுடைய வேர் பகுதி காணப்படும் கொத்து வேர்களுக்கு அதை எடுத்துக்காட்டாக நம்ம படிச்சுருப்பீங்க டாலியா அஸ்பராகஸ் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் இஃபோர்பியா திருக்கல்லி இஃபோர்பியா திருக்கல்லிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் சின்னதாக இருக்குது ஆனால் தண்டு எப்படி இருக்குது இப்படி தடித்து காணப்படுது இது எல்லாமே என்ன த
இந்த மாதிரி அமைப்புக்கெல்லாம் இது வந்து பில்லோடு சொல் இது வந்து கிளாடோடு இந்த மாதிரி அமைப்புக்கு என்ன பேர் சொல்லணும் கிளாடோடு கிளாடோடு அப்ப பில்லோடு முக்கியமானது கிளாடோடு ரொம்ப முக்கியமானது இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி இந்த சப்பாத்தி கல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா இலைகள்லாம் எப்படி ஆயிருக்கு முற்களாக மாறி காணப்படுது இலையினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் முள்ளாக காணப்படும் இலையினுடைய ஒப்பன்சி ஆ போன்ற தாவரங்களில் பார்த்தா வரநில தாவரம் இந்த வரநில தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இலை எப்படி மாறி இருக்கு முற்களாக மாறி தண்டு எப்படி மாறி இருக்குன்னா இலை போல மாறி காணப்படுது இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பில்லோ கிளாட் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க பில்லோ கிளாடு அப்போ இது இல்லாத கொஸ்டின்ஸே எது இருக்காது இந்த பிரே ஃபிலம் தொடர்பான வினாக்கள் ஆனால் கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிருப்பாங்க பிரே ஃபிலம்னா இலை மொட்டுகள் காணப்பட்டது இன உடலை இனப்பெருக்கத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வேற்றிடவர்கள் காணப்படுது அது வந்து அழகு காண்டி வளரக்கூடிய தாவரம் அதே போலதான் இந்த பில்லோடு பில்லோ கிளாடு கிளாடோடு ஆகியவற்றை குறித்து இலையில் வந்து வினாக்கள் அமையுது இப்போ இலையில் வேற என்ன வினாக்கள்லாம் அமையும் சார் அப்படின்னா இலை அமைவு இலை வந்து எப்பயுமே கணுப்பு இதில் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒரு கணுப்பு இதில் ஒரு இலை மட்டும் அமைஞ்சிருந்தா அதுக்கு என்ன பேர் சொன்னால் மாற்று இலை அமைவு எடுத்துக்காட்டு நம்ம சாதாரணமாக பாலி அழுத்தியா தாவரம் அதே போல் சில தாவரங்களை பார்த்தா ஒரு கணுப்பு இதில் ரெண்டு இலை இருக்கும் இலை அமைப்பில் இப்போ கொய்யா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவா அப்படியே ரெண்டு ரெண்டு இலையா வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்பு இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம்னா எதிரிலே அமைவு ஆனால் எதிரிலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி இருக்குன்னா நீல் போக்கில் காணப்படுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கு மறுக்கா இருக்கும் இப்போ இயற்கம்பூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலையினுடைய அமைப்பு இப்படி காணப்படும் அடுத்த ஜோடி வந்து இப்படி காணப்படும் அப்போ ஒரு பக்கத்து ஒரு 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 ஜோடி இலைக்கு இன்னொரு ஜோடி இப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் இவ்வாறு காணப்பட்டால் எதிரிலே அமைவு குறுக்கு மறுப்பு குறுக்கு மறுக்கு கலர் ட்ரோப்பிஸில் காணப்படுது சில தாவரங்கள் நீரியம் போன்ற தாவரத்தில் எடுத்து பார்த்தா ஒரே கணப்பு இதில் மூன்று இலைகள் காணப்படும் எத்தனை இலைகள் இருக்கும் மூன்று இலைகள் காணப்படும் அப்போ மூன்று இடு கலைகள் காணப்பட்டால் மூவிலை அமைவு மூவிலை அமைவு அப்படி சொல்லும் அப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மூணு இலை இருக்கு மூணுக்கு மேலே ஒரு கணவுல இலை இருந்தால் அது என்னது சுற்றி அமைந்தவை எடுத்துக்காட்டு வேர்ல்டு டைப் அப்படி சொல்கிறோம் சுற்றி சுற்று அமைந்தவை அமைப்பு இப்போ அடுத்து மிக முக்கியமானது இங்கே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ஒரு இலை தனி இலை அப்படின்னா ஒரு இலைத்தால் காணப்படுது மையத்தில் அந்த மிட்ரிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய நடு மைய அரும்பு காணப்படும் இந்த மைய நரம்பில் பல வாரம் நம்ம பிரிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மையத்தில் மைய நரம்பு அப்புறம் கிளைகள் விட்டு செல்லுது இதுக்குள்ளே தான் சைலம் புலயம்லாம் காணப்படும் இது மாதிரி இருந்தால் வளைப்பினல் நரம்பு அமைவு அப்படி சொல்லும் அது நேரத்தில் வாழை இலை புல் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அமைப்பில் எப்படி அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழை இலையினுடைய அமைப்பெலாம் ஒரு அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைய நரம்பு நடுவில் காணப்படுது அப்புறம் பல நரம்புகள் வந்து கிளை விட்டு காணப்படுது அப்போ இந்த நரம்பு அமையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி காணப்படுது பார்ப்பதற்கு பின்னா மாதிரி காணப்படுது அதனால் இறகு போல் காணப்படுது அப்போ ஒன்று கொண்டு இணையாக காணப்படக்கூடியது அதனால தான் இதுக்கு என்ன பிற இணைப்போக்கு நரம்பு அமைவு இப்போ இதில் பல விதமான வகைகளில் காணப்படலாம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒரு நரம்பு அமை வந்து விரிந்து செல்லலாம் அல்லது குவிந்து செல்லலாம் இப்போ பனைமரத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் எப்படி இருக்குது விரிந்து செல்லுது அதே போல் மூங்கிலில் பார்த்தீங்கன்னா குவிந்து செல்லுது இது மாதிரி பல்வேறு விதமான வகைகளாக காணப்படலாம் அடுத்து முக்கியமானது இந்த இலை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது ஒரு தனியாக ஒரு இலை இருக்குது சில நேரத்தில் இந்த தனி இலையானது மடல்களை உடையதாக இருக்கலாம் இப்போ காசிப்பியம் ஆர்போரியம் இப்படி தாவரத்தில் இப்படி மடல்களை உடையதாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த இலைத்தாலே சின்ன சின்னதாக பிரிய பிளவுப்பட்டுரும் பிளவுப்பட்டு தனித்தனி இலையாக மாறிடும் அப்போ இலைத்தால் பிளவுப்பட்டால் மட்டும்தான் அதுக்கு என்ன பேர் கூட்டிலைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது இலைக்காம்பு இதுக்கு பேர் கூட்டிலை காம்பு அப்போ இந்த கூட்டிலை காம்புக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னா ராட்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ராட்சிஸ்ன்னு முக்கியமாக சொல்லுவாங்க ராட்சிஸ் அப்போ ராட்சிஸ் அப்போ ராட்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதனுடைய அமைப்பில் பாருங்கள் இந்த இதுக்கு உள்ள வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டால் இந்த இலைத்தால் பிளவுபடாது இதில் இலைத்தால் பிளவுப்பட்டு சிற்றிலையெல்லாம் மாறி காணப்படும் இதுதான் கூட்டிலை இப்போ கூட்டிலை காமுக்கு பேர் ராட்சிஸு இந்த இதனுடைய கோணப்ப இதில் பார்த்தீங்கன்னா இலைக்கோணம் ஒட்டு காணப்படும் 
ஆனால் கூட்டலையில் இலைக்கோணம் மட்டும் காணப்படாது இலைக்கோணம் மட்டும் அங்கே காணப்படாது இப்போ இந்த கூட்டலையெல்லாம் எப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பாருங்கள் ஒரே ஒரு சிறகு போல் காணப்பட்டா ஒற்றை சிறகு கூட்டலை இப்போ ரெண்டு பக்கமாக இங்கே ஒரு சிறகு இருக்கும் இங்கே ஒரு சிறகு இருக்கும் அப்படி ரெண்டு சிறகுகள் காணப்பட்டால் இரண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய சிறகுலை இரட்டை சிறகு கூட்டலை எடுத்துக்காட்டு அகேசியாக கொண்டதாக வரும் அதே மாதிரி மூணு தான் பிரிஞ்சிருக்கலாம் முருங்க அந்த முருங்க மர இலத்துலேயே பார்த்தோன்னா மூணு தான் பிரிஞ்சிருக்கோம் கொத்தமல்லியில் பலவாறாக பிரிஞ்சு பல கிளைகளை உடையதாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கிளைகளை விட்டு செல்லக்கூடியது பொதுவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இலைக்கோணத்தில் இலைக்கோணம் மட்டும் காணப்படும் தனி இலையில் கூட்டு இலையில் காணப்படாது இது ஒரு முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இளையனுடைய பகுதிகளை எப்படிலாம் மாறி காணப்படும் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இளையனு என்னென்ன பகுதி சொன்னோம் நம்ம இலை தாள் அப்புறம் இலை காம்பு இளையனுடைய அடிப்புற பகுதி இப்போ பேபேசி போன்ற தாவரத்தினுடைய இலை இளையனுடைய அடிப்புற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பருத்து காணப்படலாம் இதில் ஒரு அதிப்பு காணப்படுது புல்வைனஸ் அப்படிங்கிறோம் இது வந்து எதுக்குடைய முக்கியத்துவம்னா பேபேசி குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி உடையான அதைப்பு காணப்படலாம் அதுக்கடுத்து எப்படிலாம் மாறி காணப்படும் ஏற்கனவே பிரே ஃபிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இலை மொட்டுகள் இருக்குது அதன் மூலமாக இனப்பெருக்க செய்யலாம் அங்கேயும் உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகப்படுத்தணும் பிரே ஃபிலமில் இலை மொட்டுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் அந்த இலை மொட்டுக்கள் கீழே விழுந்து புதிய தாவரத்தை உண்டாக்கும் அதே போல் உங்களுக்கு பரிச்சயமான தாவரம் நெப்பந்தஸ் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்டாங்கன்னா நெப்பந்தஸ் உற்றுக்குலேரியா ட்ரூசீரா இதில் ஒன்றானுக்கு சாதாரண பேர் தெரிவிச்சுக்கோங்க இப்போ உற்றுக்குலேரியா அப்படின்னா பை தாவரம் பிளாடர் வர்ட் அப்படிங்கிறோம் நெப்பந்தஸ் இந்த பூச்சி உணவு தாவரத்துக்கு வந்து குடுவை தாவரம்னு சொல்கிறோம் பிச்சர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறோம் அதே போல் ட்ரொசீரா சண்டிவ் பிளான்ட் அப்படிங்கிற பனித்துளி தாவரம் இப்போ இந்த நெப்பந்தஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இலைத்தால் தான் எதாவது மாதிரி இருக்குது குடுவையாக மாறி காணப்படுது அதனுடைய இலை காம்பு இருக்கு அந்த இலை காம்பு இப்படி மாறி இருக்கு இதுக்கு ஒரு மூடியெலாம் இருக்கும் அப்போ பூச்சி உணவு தாவரம் இதுக்குள்ளே பூச்சியை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்க என்ன இருக்குது வெளிப்புறத்தில் பல்வேறு வித வண்ண மலர்களில் அந்த ரிம் காணப்படுது அப்போ பூச்சி உள்ளே வந்தோம்னா டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் இந்த மாதிரியான பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் எங்கே காணப்படும்னா எந்த இடத்துல நைட்ரஜன் சத்து குறைவாக இருக்கோ நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சத்து குறைவான இடத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காணப்படும் இது ஒரு வகையான மாற்றுறதுன்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ப பல்வேறு விதமாக இந்த இளையனுடைய பகுதி மாறி காணப்படலாம் லேத்ரஸ் சுடரேட்டஸ் என்ன பெறக்கூடிய இனிப்பு பட்டாணியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளையனுடைய பகுதி லீப் டென்ட்ரில்ங்கிறோம் இலை வந்து எப்படி இருக்கு சுருண்டு கம்பி போல் மாறி பக்கத்தில் இருக்கிறத சேர்ந்துடும் பிகோனிய தாவரத்தில் இலை வந்து கொக்கி போல் காணப்படும் அதே போல் ஜிசுபஸ் ஜிசுபா அப்படிங்கிற இலந்தை செடியில் பார்த்தீங்கன்னா இலைகளுக்கு கீழே முள்ளு போல் காணப்படுது அப்போ இலையனுடைய பகுதி எப்படிலாம் உருமாறி இருக்கலாம் அப்போ சில நேரத்தில் இலையே மாறி இருக்கலாம் இலையே மாறி இது மாதிரி குடுவையாக மாறி இருக்கலாம் அது மாதிரி பல்வேறு விதமான இலைகளில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் இருக்குது அப்போ இலையனுடைய முக்கியமான பணினா ஒளிச்சேர்க்கை அடுத்தது தண்டு பகுதியை பார்க்கும் தண்டு ஏற்கனவே சொன்னது போல் தண்டுனாலே என்ன இருக்கும் கணு பகுதியில் காணப்படும் ரெண்டு க ரெண்டு கணவுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி கணு விடைப்பகுதி கணு பகுதி கணு இடைப்பகுதி இந்த பகுதி தான் கணு விட அப்போ இரண்டு கணுகளுக்கு இடையுள்ள பகுதி கணு விடைப்பகுதி கணு விடைப்பகுதி இதனுடைய நீட்சிக்கு தான் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க அந்த கணு விடை பயிற்சிக்கு ஜிஏ ஜிஏ த்ரீ அனுப்பக்கூடிய ஜிபிளின் ஹார்மோன்கள்லாம் இந்த இதில் காணப்படுது நம்ம அனாட்டமியிலாம் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ நீட்சி அடிதல் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் தான் இந்த கணு விடை பகுதி நீட்சி அடைந்து காணப்படும் இப்போ இந்த இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பச்சையம் காணப்படும் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு தான் பழுப்பு நிறமாக மாறும் அதுக்கடுத்தது அந்த கணு பகுதி காணப்படும் கணு விடை பகுதி காணப்படும் நுனி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா டெர்னல் பட் அப்படிங்கிறோம் அப்போ நுனி மொட்டு காணப்படும் பக்கவாட்டில் இலை எங்கே தோன்றுதோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாட்டு மொட்டு காணப்படும் ஆக்சிலரி பட் இலை கோணம் மொட்டு அப்போ இதெல்லாம் முக்கியமான எதுக்கு மட்டும் தான் உண்டான பண்பு தண்டுக்கு மட்டுமே உண்டான பண்பு இப்போ தண்டனுடைய கிளை பகுதியெலாம் எங்கேருந்து உண்டாகுதுன்னா வெளிப்புறம் இருந்தே உண்டாயிரும் அதனால தான் புறத்தோன்றிகள் என்று அழிக்கிறோம் தண்டு வந்து புறத்தோன்றிகள் வேறுனா அகத்தோன்றிகள் இப்போ இதனுடைய முக்கியமான பணி என்னென்னா கிளைகளெல்லாம் தாங்குதல் அப்புறம் சேமித்து சேகரிக்கப்பட்ட உணவு அந்த இலையிலிருந்து பிற பாங்களுக்கு உணவினை எடுத்து செல்லுதல் இதெல்லாம் தண்டனுடைய முக்கியமான பணி சில நேரங்களில் தண்டும் பல்வேறாக மாற்று விட அடைந்து காணப்படுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தரைக்கு கீழே உள்ள தண்டு அதுதான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தரைக்கு
டியூபர் அப்படின்னு சொல்லு இப்போ இந்த கிழங்கு வகையில் பார்த்தா மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு உருளைக்கிழங்கு இதில் கண் போல பகுதி காணப்படுது இதை தான் முற்றுன்னு சொல்கிறோம் இந்த முற்று சாதாரண சூழ்நிலை வரும்போது பெரிய தாவரமாக முழு தாவரமாக வளர்ந்துடும் அதே போல் குமிழத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு காணப்படுது ஒன்று வந்து கார்லிக் என்னப்படக்கூடிய அந்த பூண்டு இன்னொன்று வந்து வெங்காயம் அப்போ வெங்காயத்தில் வந்து செதில் இலைகள் காணப்படும் அதுக்கடுத்த மட்டங்கள் தண்டு அப்படிங்கிற இஞ்சி இப்போ இந்த இஞ்சினுடைய அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா எப்படினாலும் அதனுடைய அமைப்பு இப்படி இருக்கும் இதில் பார்த்தா கணுப்பகுதி கணுவுடை பகுதி கணுப்பகுதி கணுவுடை பகுதி அப்புறம் செதில் இலைகள் நுனி மொட்டு பக்கவாட்டு மொட்டு இதெல்லாம் இங்கே காணப்படுது அதனால தான் மண்ணுக்கு அடியில் இந்த வகையான தாவரங்கள் இருந்தாலும் கூட ஏன் இதை வந்து தண்டு அப்படிங்கிறோம்னா இந்த இஞ்சி இந்த ரைஸோ மட்டன் தண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கணுப்பகுதி காணப்படுது தான் கணுப்பகுதி கணு உடை பகுதி காணப்படுது நுனி மொட்டு காணப்படுது பக்கவாட்டு மொட்டு காணப்படுது இதெல்லாம் காணப்படுறதுனால தான் இதை வந்து இதனுடைய இதை வந்து தண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இதனுடைய பணி என்னன்னு கேட்டால் இது எல்லாமே மண்ணு கடியில் தான் இருக்கும் அப்புறம் சேப்பக்கிழங்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய சேப்பக்கிழங்கு அமர்பா பில்லஸ் அல்லது குலக்கேசியா குரோக்கஸ் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான தாவரங்கள்லாம் இது மாதிரி சேப்பக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு வெத்தலை வெள்ளிக்கிழங்கு எல்லாமே இது தான் அது இதுக்கு பேர் கந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எப்படி சார் ட்யூஸ்டோட கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இந்த மற்ற நில தண்டு தான் தரையை ஒட்டியே இப்படியே செல்லும் கீழே தரைக்கு கே தரைக்கு கீழே மண்ணு கடியில் கிடைமட்டமாக செல்லக்கூடிய அண்டர் கிரவுண்ட் சிஸ்டம் மற்ற நில தண்டு எதுன்னு கேட்டாங்களே இது எழுதணும் நீங்கள் தரையில் தண்டில் மட்டமாக செல்லக்கூடியதுன்னா இந்த மற்ற நில தண்டு ரைசோம்னு சொல்கிறோம் அதே போல் இது ஏன் அப்படி மண்ணு கடியில் இருக்குன்னா தப்பித்து கொள்வதுக்காக பெரியாட்டை அரிசி சொல்கிறோம் ஆடு மாடெல்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி உள்ளே தள்ளி இருக்கு அதுமாதிரி நீண்ட காலம் உயிர் வாழக்கூடியது ஏன்னா உள்ளேயே இருக்குது சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது மேலே எடுத்து வந்துடும் ட்ரை என்வரன்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது காஞ்சி உள்ளே இருக்கும் அப்போ சாதகமற்ற சூழ்நிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காண்டி உணவு பொருள்களை சேமித்து வைக்கிறதுக்காண்டி அதுக்கடுத்து ஆடு மாடுகள்லாம் மேய் மேய்ஞ்சிராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இது தப்பித்து கொள்வதற்காக பல ஆண்டுகள் உயிர் வாழக்கூடியது பெரணிகள் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இதனுடைய முக்கியத்துவம் இப்போ நான்கு வகையாக இருக்குது கந்தம் அமரப்பபில்லஸ் அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா செதில் இலைகள் தண்டு பாருங்கள் சுருக்கு சுருக்கமடைந்து காணப்படுது அப்போ இதிலலாம் எடுத்துக்காட்டுகள் கேட்கும் பொழுது நல்லா கவனிங்க சாதாரண பேர் கேட்க மாட்டாங்க பொட்டட்டோவில் சுலானம் ட்யூபரோசம் இது ஒரு ட்யூபர் உருளைக்கிழங்கு இது அமர்பபில்லஸ் அந்த கருணைக்கிழங்கு சேப்பக்கிழங்குலாம் குலக்கேசியா அமர்பபில்லஸ் குரோக்கஸ் இது மாதிரி தான் கேட்போம் அதே மாதிரி அல்லியம் சப்பா அல்லியம் சப்பா அல்லியம் சட்டைவம் அல்லியம் சட்டைவம் வந்து பூண்டு இதுவும் ஒரு குமிழம் எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி அல்லியம் சட்டைவம் இது வந்து வெங்காயம் அதே போல் ஜிஞ்சியர் ஜிஞ்சிபரா அபிசினாலிஸ் சொல்கிறோம் ஜிஞ்சிபரா அபிசினாலிஸ் அப்போ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் தாவர தண்டு மாறி இருக்கு இப்போ தரைக்கு மேலேயே சில தண்டு பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கும் தரையினுடைய பகுதியை ஒட்டியே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சில தாவரங்கள் அதனுடைய இலைகள்லாம் இருக்கும் அப்படியே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஓடு தண்டு அப்படிங்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு ஆக்சாலிஸ் இந்த ஆக்சாலிஸ் போன்ற தாவரங்கள்லாம் அப்படி என்ன செய்யும் தண்டு கொஞ்சம் சிறு தூரத்துக்கு போகும் அதுக்கடுத்து என்ன செய்யும் புதிய ஒரு வேட்டையிடவர்களை உண்டாக்கும் அதுக்கடுத்து திரும்ப உண்ட போகும் இப்படி தான் ஓடு தண்டு சில நேரங்களில் கிரைசாந்தம் போன்ற தாவரத்தில் ஒரு தாவர தண்டு உருவாயிருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு கிளையத்தை விட்டுட்டு கீழே வரைக்கும் போகும் பாதி தூரம் தண்டானது கீழே போயிட்டு அப்புறம் மேலே வரும் இப்படி இருந்தால் தரை கீழ் ஓடு தண்டு சிறிது நேரம் மண்ணு கடியில் ஓடுது அதனால இதுக்கு நம்ம தரை கீழ் ஓடு தண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரன்னர்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் கிரை சாந்திமம் அப்போ சில தாவரங்கள் தண்ணியில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு பிஸ்டியா போன்ற எக்காரனா போன்ற தாவரத்தில் பார்த்தா வேர் பைகள்லாம் இங்கே காணப்படுது அதில் வேர் பைகள் இருக்கு இதனுடைய மேற்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறுகிய தண்டு காணப்படும் ஒரு தாவரத்துக்கும் இன்னொரு தாவரத்துக்கும் மிக குறுகிய கா இடையில இடைவெளி காணப்படும் இதுதான் ஆஃப்செட் அப்படிங்கிறோம் இதே போல் மண்ணில் இருந்ததுன்னா ஸ்டோலான் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி போன்ற தாவரத்தில் தான் இப்போ அது காணப்படும் இது வந்து நீர் தாவரங்கள் ஐக்கோரினா போன்ற தாவரத்தில் இந்த ஆஃப்செட் என்னப்படக்கூடிய குறுகிய தண்டு காணப்படும் இதை வந்து டிட்டாச் ஆயிடுச்சு கீழே பிரிஞ்சிருச்சுன்னா முழு தாவரமாக மீண்டு வருவாங்க அதனால் இந்த வகையான த தண்டுகள்லாம் இனப்பெருக்கத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது அதே போல் சில தாவரங்கள் தரைக்கு மேற்பகுதியில் மாறி காணப்படலாம் தரைக்கு மேலே வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா கிளீம்பர் இப்போ சூழ்ந்து கொண்டு ஏறி கொண்டு போகலாம் இதை வந்து தரைக்கு மேலே உள்ள பல்வேறு விதமான ம
தண்டு பகுதி எப்படி மாறி இருக்குன்னா மூணுதுலேயும் நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வந்து கிளாடோடு அப்படின்னா கிளாடோடு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பராக்கஸ் போன்ற தாவரங்கள்லேயும் அதே போல் இஃபோர்பிய திருக்கள்ளி இஃபோர்பிய பேரினத்துலேயும் தண்டானது எப்படி மாறி இருக்கு இலை போல் மாறி பணியை மேற்கொள்ளுது இதுக்கு தான் கிளாடோடுன்னு சொல்லணும் கிளாடோடு அதே போல் ஒப்பன்சியா போன்ற தாவரத்தில் தண்டு எப்படி இருக்கு இலை போல் மாறி காணப்படுது தண்டானது இலை போல் மாறி காணப்படுது அப்புறம் இலைகள்லாம் உள்ளா மாறி இருக்குன்னு படிச்சோம் இதுக்கு தான் பில்லோ கிளாட் அல்லது கிளோடோபில் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ இது மாதிரி பல்வேறு விதமான தண்டனுடைய மாறுபாடுகள் இந்த தண்டனெல்லாம் பல்வேறாக எப்படி மாறி இருக்கு தரைக்கு கீழே மாறுபடி இருக்கு தரையினுடைய மேற்பகுதியில் மாறி இருக்கு அதுக்கடுத்தது தண்ணீர்லேயும் மாறி காணப்படுது அப்போ தரை மேல் தண்டு தரை மேலேயும் மாறி இருக்கு தரைக்கு மேலேயும் பல்வேறாக மாறி காணப்படுது அப்படியே சூ சூழ்ந்து கொண்டு தண்டானது மெல்லிதாக இருக்கும் அதனால் என்ன இருக்கும் வேறு ஒரு தாவரத்தை தொட்டி கொண்டு மேலே ஏறக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ தண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பசுமையானது முதிர் சிறந்த பிறகு தான் பழு பின்னர்மா மாறும் இப்போ தண்டுனாலே என்ன இருக்கணும் கணு பகுதி இருக்கணும் கணுவுடைய பகுதி இருக்கணும் அப்புறம் செதில் இல்லைகள் காணப்படலாம் இந்த தண்டு வந்து எதாவது உருமாறுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மழை தான் உருமாறலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இதில் வந்து என்ன காணப்படுது இந்த அமைப்புலாம் காணப்படுது இல்லை நோடு இன்டர்நோட் கணு பகுதி கணுவுடைய பகுதி அதே தான் மலர்களில் வரும்போது அந்த நாலு விதமான முக்கிய பகுதியில் படிச்சுருப்பீங்க அள்ளி வட்டம் புளி வட்டம் மகன் தலைவட்டம் சூழக வட்டம் இது போல் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஒரு மலருங்கிறது என்ன அது உருமாறிய தண்டு அப்படின்னு கூட ஒரு கூற்று சொல்லலாம் இந்த அமைப்புகளில் வைத்துக்கொண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் நிறைய படிங்க எடுத்துக்காட்டல் இல்லாமல் பொட்டானிக்கல் நேமாக படிக்கணும் பொட்டானிக்கல் நேமாக படிச்சிங்கன்னா மிக அதிகமாக நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் அந்த ஆன்சரை எடுத்து எழுதலாம் வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே